ഹായ് ബുക്ക് നടത്തുന്ന കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ തേഷ്ണ ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ റിസർച്ച് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പഴയകാലത്തെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള അതായത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഭൂമി ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ ഇപ്പോ വരെ ഉള്ള കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മുൻപത്തെ കോഴ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരിക്കുക അതായത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങളുടെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം പക്ഷെ ഇതിൽ ഏകദേശം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ടൈം ലൈനിലുള്ള കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെയാണ് ടെക്ട്രോണിക്കൽ സ്കെയിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കോഴ്സിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇതാണ് മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് പാലിയോ ക്ലൈമറ്റോളജി പിന്നെ പഴയകാലത്തെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളിലുള്ള ചില സ്നാപ് ഷോട്ട്സ് അതിന്റെ കാരണ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന് കാരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും പിന്നെ അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം പണ്ടത്തെ കാലത്തെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് പ്രോക്സീസിനെ പറ്റി പഠിക്കും അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് മനുഷ്യരോ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പല കാലാവസ്ഥ ആർക്കൈവുകൾ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കും പിന്നെ മൂന്നാമതായി കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് അടുത്ത കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ അതായത് ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കും പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഹോളോസിൻ ഇന്റർഗ്ലേഷ്യൽ ഗ്ലേഷ്യൽ അതായത് ഹോളോസിൻ യുഗത്തിൽ ഉള്ള കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇന്നത്തെ കാലത്തെ അർത്ഥ ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് കാര്യം ഭൂമി വളരെ വാസയോഗ്യമായ ഒരു ഗൃഹമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മിതമായ കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ അതായത് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മിതമായ താപനിലയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജീവന് വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഭൂമിയിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളെയും മറ്റു വാതകങ്ങളുടെ ഒക്കെ അളവ് മുൻപത്തെ സെഷനുകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുന്നതായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ അർത്ഥ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഭൂമിക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പാളികളാണുള്ളത് അതായത് പുറം ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളി നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് അതായത് കരഭാഗങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഗമാണ് ക്രസ്റ്റ് അഥവാ പുറം പാളി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റിന് ആക്ച്വലി വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആണ് കരഭാഗങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ എത്തിക്കേണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്ര അന്തർഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തിക്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ കീഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് മാൻഡിൽ ഒരു പാളിയാണ് മാൻഡിൽ മാൻഡിൽ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് മാൻഡിലിനുള്ളിൽ വളരെ ചൂടുണ്ട് പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അതായത് ചില സമയത്ത് ഈ മാൻഡിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നന്നായി ഈ ചൂട് കൊണ്ട് ഉരുകുകയും അത് ഈ ക്രസ്റ്റിന്റെ അതായത് പുറം പാളിയിലെ ദുർബലമായ ഭാഗത്തോട് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് മാഗ്മയായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടന സമയത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മറ്റു പൊടിപാട്ടിലങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ക്ലൈമറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇപ്പോ മാൻഡിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ചൂടുകൊണ്ട് എർത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചൂടുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉള്ളത്തെ ഭാഗമാണ് കോർ എന്ന് പറയുന്നത് കോർ വളരെ ചൂടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഏകദേശം അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കോറിന്റെ ഉള്ളിലെ താപനില ഇനി ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഇത് മുൻ മുൻപ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും മറ്റുള്ള സെഷനിലൊക്കെ ഇത് കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ആകത്തൂട്ടിലാണ് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് അതിലുണ്ടാകുന്ന സർക്കുലേഷനുകൾ പിന്നെ സമുദ്രവും അന്തരീക്ഷവുമായുള്ള ഫ്ലക്സുകളുടെ കൈമാറ്റങ്ങൾ പിന്നെ ബയോമാസ് അതായത് വെജിറ്റേഷനുമായിട്ടുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പല ഐഷീറ്റുകളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആകത്തുകയാണ് ഭ
ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയേഷൻ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ തട്ടി കുറച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതൈൻ വാട്ടർ വേപ്പർ തുടങ്ങിയ ഹരിത ഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അത് അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായത് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അന്തരീക്ഷം എല്ലാവർക്കും വാസയോഗ്യമാകാൻ കാരണവും ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം ഏകദേശം മൈനസ് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഭൂമി ഒരു തണുത്തുറഞ്ഞ ഗ്രഹമായിരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിന്റെ ഇഫക്ട് ഇഫക്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്രഹം ഒരു വാസയോഗ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ബഹിർഗമിക്കുന്നത് കാരണം അതായത് ഫോസൽ ഫ്യൂവലിന്റെ ഒക്കെ കമ്പസ്റ്റൻ കാരണം കാർബണിന്റെ അളവ് കൂടുകയും അങ്ങനെ കൂടുതൽ അന്ത്രബോജനിക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഇഫക്ട് ഉണ്ടായി അന്തരീക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ ചൂട് വിട്ടുകയും ചെയ്തു അത് ഞാൻ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അഥവാ കാർബണിന്റെ അളവ് കുറവുകയാണ് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബണിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ചൂടും കുറയും ഇനി ഭൂമിയിലെ കാർബൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ കാർബൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൂമിയിലെ കാർബൺ റിസർവറുകളും അവ തമ്മിലുള്ള കാർബണിന്റെ കൈമാറ്റവും അതായത് കൈമാറ്റത്തിന്റെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് കരയിലെ സസ്യങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയും വെള്ളവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ബയോമാസാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കാർബൺ നമ്മള് ഈ ചെടികളെ നശിപ്പിക്കുകയോ വൃക്ഷങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു അതിനെയാണ് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഷോർട്ട് ടേം സൈക്കിൾ ആണ് ആക്ച്വലി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ചില വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും പിന്നീട് തിരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സൈക്കിളാണ് ഷോർട്ട് ടേം സൈക്കിൾ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് നാല് റിസർവറുകൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് അന്തരീക്ഷം തന്നെ പിന്നെ ഫോസൽ ഫോ ഫ്യൂവൽ റിസർവയേഴ്സ് പിന്നെ ഓഷൻ റിസർവയേഴ്സ് പിന്നെ ഉള്ളത് വെജിറ്റേഷൻ അതായത് ബയോമാസിലോ ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു ബാലൻസ് പോലെ ആയിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്തിച്ചേർന്നാൽ മുഖ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ താപനില കൂടാൻ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പാലിയോ ക്ലൈമറ്റിലേക്ക് തന്നെ തുടങ്ങാം അതായത് പാലിയോ ക്ലൈമറ്റിലെ പ്രധാന കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണ് ലോങ് ടേം കാർബൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് റോക്ക് വെതറിങ് റോക്ക് വെതറിങ്ങിന്റെ മലയാളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാറകളുടെ അപക്ഷയം എന്നാണ് അതായത് പാറകൾ നശിക്കുന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ് അതിങ്ങനെ മാറ്റി പാറകൾ വെതറിങ് നടന്ന് അപക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാർബൺ സൈക്കിളിനെ ബാധിക്കുന്നു പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് ഒരു പണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കാം അത് മാത്രമല്ല എന്തിനാണ് നമ്മൾ പാലിയോ ക്ലൈമറ്റ് അതായത് പല പഴയകാല കാലാവസ്ഥയിലെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഇതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇയേഴ്സിനെ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ പ്രസന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മില്യൺ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ദശലക്ഷം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ പ്രസന്റ് ആണ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ഹോമോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടായത് ഏകദേശം എട്ട് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്പീഷസ് അതായത് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഉണ്ടായത് ഏകദേശം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭൂമിയുടെ
അഥവാ നരകസമാനമായത് എന്നാണ് അതായത് ഭയങ്കരമായ ചൂടും ഉൽക്കാ വർഷങ്ങളും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും കൊണ്ട് ഭൂമി ഒരു ഹാബിറ്റബിൾ പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നില്ല കുറെ കാലം കൊണ്ട് ഭൂമി തണുക്കുകയും സമുദ്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു സമുദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സൂക്ഷ്മജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അതായത് ആദ്യകാല ജീവരൂപം ഇത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഭൂമിയും അതിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ട് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് മില്യൺ വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എങ്ങനെയാണല്ലോ ആദ്യത്തെ ഭൂപ്രകൃതേശങ്ങൾ ഏകദേശം മൂന്ന് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് മൂവായിരം മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഉയർന്നു വന്നത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാം പണ്ടത്തെ അതായത് ഈ അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഭൂമിയുടെ ഭൂപ്രകൃതി ഇന്നത്തെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല വെറും നാൽപ്പത് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇന്ത്യ തന്നെ ഏകദേശം ഇന്നത്തെ അതിന്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടു ഓരോ കരഭാഗങ്ങളും ഒരുമാതിരി പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് പോലെ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് കാണുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ പലക ചാലന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് ഏകദേശം ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല ഏതായാലും ഇത് വളരെ പഴയ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഭൂമിയുടെ അത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചലനങ്ങളുടെ ഫലമായി വലിയ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്ത ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തമാണ് ഈ ഫലകചലന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ലിതോസിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടു ക്രസ്റ്റ് ഭൂമിയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രസ്റ്റ് പിന്നെ മാൻഡിൽ കോർ അങ്ങനെയായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അതിലകത്ത് ക്രസ്റ്റും മാൻഡിലിന്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗവും ചേർന്ന ഭാഗമാണ് ലിതോസ്ഫിയർ ഈ ലിതോസ്ഫിയർ പലതരം എല്ലാം കൂടി ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ല മറിച്ച് ഇത് പലതരം ഫലകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം അതായത് ഈ ഫലകങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ മാൻഡിന്റെ ഉള്ളിലെയും കോറലിയും ചൂടിന്റെയും അതിനുള്ള ഒഴുക്കിന്റെയും ഒക്കെ ഫലമായി ഈ ഫലകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെന്നി മാറി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഇത് ഏകദേശം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ പെർ ഇയർ ഒക്കെയാണ് ഈ ഫലകങ്ങളുടെ ഇത് വളരെ സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതായത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ പെർ ഇയർ ഒക്കെയാണ് ഈ ഫലകങ്ങളുടെ സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പലതരം ഫലകങ്ങളുടെ പേര് കാണാം ഏകദേശം പതിനേഴോ മറ്റോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റ് പസഫിക് പ്ലേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഈ ഫലകങ്ങളുടെ അരികുകളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭൂചലനവും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പസഫിക് റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പസഫിക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും ഭൂചലനങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് ഇത് ഫലകങ്ങൾ രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ പരസ്പരം അകലുന്ന സ്ഥലത്ത് സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറയും അതായത് ഡൈവേർജൻറ്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസിന്റെ അടുത്ത് അതായത് ആ രണ്ട് ഫലങ്ങൾ ചേർന്ന് അകലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുക്കുന്ന ആ നടുക്കുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ മാഗ്മ അതായത് പുറത്തേക്ക് വരികയും അത് അവിടെ ഖനീഭവിച്ച് പുതിയ കരഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് സീ ഫ്ലോ സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പുതിയ സമുദ്രാന്ത കര ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് ബഹിർഗമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന് അതായത് മില്ലേനിയസ് സ്കെയിൽ ലോങ് ടേം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ പ്ലേറ്റ് ടെക്ട്രോണിക്സ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ട്രോണിക്സും അതിനനുബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ റിലീസും ഒക്കെ ഒരു ഉദാഹരണ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഹിമാലയ ഉണ്ടായത് ഒരു നാപ്പത് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ്
വേറെ വേറെ കോണ്ടിനെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയും അങ്ങനെ വേർപ്പെട്ട് ഒരു നാപ്പത് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ഇന്ത്യ യൂറേഷ്യൻ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ അതായത് ഇപ്പൊ തരാം ഇന്ത്യ നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് അത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഇവിടെ നോക്കിയാല് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി വന്ന് യൂറേഷ്യൻ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി അങ്ങനെയാണ് ഹിമാലയസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ടെക്ട്രോണിക്സ് ഫ്ലൈറ്റ് ടെക്ട്രോണിക്സിൽ ഒരു ഉദാഹരണം അതായത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപത്തിൽ നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷനിലെത്തിയത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പിന്നെ വേറെ ഈ ടെക്ട്രോണിക്സ് ലോങ് ടേം കാർബൺ സൈക്കിളിനെയും ശരിക്കും സ്വാധീനിക്കും ഫ്ലൈറ്റ് ടെക്ട്രോണിക്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് മാത്രമല്ല അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ പർവ്വത രൂപീകരണവും ശരിക്കും സ്വാധീനിക്കും കാരണം ഇതിൽ ലോങ് ടേം കാർബൺ സൈക്കിൾ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം കാർബൺ സൈക്കിൾ ആണ് അതായത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കാർബൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യും തിരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ ആണ് ഷോർട്ട് ടേം കാർബൺ സൈക്കിൾ ലോങ് ടേം കാർബൺ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എടുത്തു അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാല് ഈ കോണ്ടിനന്റൽ ക്രസ്റ്റ് അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉള്ള റോക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാം സിലിക്കേറ്റ് റോക്സ് ആണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത് സിലിക്കേറ്റ് റോക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ കെമിക്കൽ വേദറി അതായത് ഈ റോക്കുകൾ അപക്ഷയ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതായത് വെള്ളവും അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് സിലിക്കേറ്റ് റോക്സുമായിട്ട് പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഈ റോക്ക് വെതേഡ് ആവും വെതേഡ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ആസിഡ് പാറകളെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മിനറൽ അയാണുകൾ അതായത് ഏതൊക്കെ മിനറൽ അയാണുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാല് കാർബണേറ്റിന്റെ ഉണ്ടാവും കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അയോൺസ് ഇത് വിഘടിച്ചുണ്ടാകുന്ന അയോൺസ് നദികളിലൂടെ സമുദ്രത്തിലെത്തും സമുദ്രത്തിൽ ഇത് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അതായത് ഫോറാമിനിപ്രാസിന്റെ ഒക്കെ ഷെൽസ് ഉണ്ടാകാൻ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അതായത് ഈ ജീവികൾ ഈ അയോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽക്കേറിയ ഷെൽസ് ഉണ്ടാകും ഇനി ഈ ജീവികൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഷെല്ലുകൾ സമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്തട്ടിലേക്ക് അടിയുകയും അത് അവിടുന്ന് ഈ ടെക്ട്രോണിക്കൽ ചലനങ്ങൾ അതായത് ഈ പ്ലേറ്റുകൾ ഇപ്പം രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ കൂട്ടിമുട്ടി വിചാരിക്കാം അപ്പോ ചില സമയത്ത് അടിയിലുള്ള പ്ലേറ്റ് താഴോട്ടേക്ക് അമരും അത് മാൻഡിലേക്കിലേക്ക് എത്താനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മാൻഡിൽ സബ്ഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് സബ്ഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സബ്ഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഈ ഫോറാൻഡ്രഷലിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് മാൻഡിലേക്ക് എത്തുകയും അത് അവിടെ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അതായത് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ അകന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് പുതിയ ഓഷാനിക് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയത്ത് വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മാൻഡിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാർബൺ പുറത്തേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വെള്ളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലും പടരും അങ്ങനെ ഈ ടെക്ട്രോണിക് പ്രോസസ്സസ് അതായത് സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ്ങും വോൾക്കാനിക് പ്രോസസ്സും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതായത് റോക്ക് വെതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാറകളുടെ അപക്ഷയം ഇനി എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കാണാം കാരണം അത് ഈ ലോങ് ടേം കാർബൺ സൈക്കിളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ക്ലൈമറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ക്ലൈമറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്ലൈമറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് പറ്റി മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് ഒരു പ്രക്രിയ ഇപ്പം എന്തോ ഒരു കാരണത്താല് ക്ലൈമറ്റ് ചൂടായി പക്ഷെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രോസസ്സ് കാരണം ക്ലൈമറ്റ് തണുക്കുന്നു അതിനാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചൂടായ ക്ലൈമറ്റിനെ പിന്നെയും ചൂടാക്കുന്നത് ആണ്
കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ സീറ്റുള്ള കാരണം ഇത് രണ്ടും പാറകളുടെ അപക്ഷയത്തിന് വളരെ പറ്റിയൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് അതായത് വെള്ളവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടി ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് റോക്കിലെ സിലിക്കേറ്റ് മിനറൽസിനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ റോക്ക് വെതറിന് കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് തിരിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇത് എന്താവും അപ്പോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അളവ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫാമിംഗ് കുറഞ്ഞു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് റോക്ക് വെതറിങ് നടന്നാൽ കൂടുതൽ റോക്ക് വെതറിങ് നടന്നാൽ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ചൂട് കുറയും ഇനി വേറൊരു കാലാവസ്ഥ നോക്കാം അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറഞ്ഞ തണുത്തൊരു കാലാവസ്ഥ ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും മഴ കുറയും ടെമ്പറേച്ചറും കുറയും അത് റോക്ക് വെതറിനെയും കുറക്കും റോക്ക് വെതറിങ് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാല് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും കാരണം റോക്ക് വെതറിങ്ങിനായിട്ടുള്ള കാർബോണിക് ആസിഡ് ശരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കാൻ കാരണവും പിന്നെ ഒരു വാമിംഗ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ റോക്ക് വെതറിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ലോങ് ടേമിൽ മില്ലൻസ് മില്ലേണിയം സ്കെയിലിൽ ഐ മീൻ മില്ലൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ആ ഒരു ടൈം സ്കെയിലിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു തെർമോസ്റ്റായിട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അനുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും പല ക്ലൈമറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഭൂമിയുടെ തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ പല ക്ലൈമറ്റിലുള്ള ഒരു ഇനിയും ശരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാത്ത ഒരു പാരഡോക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിരോധാഭാസമാണ് സെയിൻറ്റ് യങ് സൺ പാരഡോക്സ് അതായത് മങ്ങിയ ചെറുപ്പനായ സൂര്യന്റെ പാരഡോക്സ് കാൾ സാഗറിനാണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അതായത് ഭൂമി ഉണ്ടായ സമയത്ത് സൂര്യനും ആക്സിഡി ചെറുപ്പമായിരുന്നു അപ്പൊ ചെറുപ്പമായ സൂര്യനിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ള അത്ര സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ആ സമയത്ത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനം മങ്ങിയതായി മങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു സൂര്യൻ പ്രകാശിച്ചിരുന്നതാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമി ശരിക്കും ഒരു തണുത്ത ഗ്രഹമായിരിക്കണമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പക്ഷെ തെളിവുകൾ പറയുന്നത് ഭൂമി ഏകദേശം മൂന്ന് ബില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് വരെ ഭൂമിയില് വെള്ളം ശരിക്കും ഫ്രീസ് അല്ലായിരുന്നു അവിടെ വെള്ളം ദ്രവരൂപത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഉള്ളതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സൂര്യനല്ലാതെ വേറെ എന്തോ ഒരു ശക്തി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു അത് അവർ അനുമാനിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതായത് സൂര്യൻ മങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു പ്രദേശങ്ങളിലും വളരെ കൂടിയ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് വളരെ കൂടിയ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഭൂമിയെ ചൂടുള്ളതാക്കി തന്നെ വെച്ചു ആ ഒരു തണുക്കലിൽ നിന്ന് ഫ്രീസിങ്ങിൽ നിന്ന് ഭൂമി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷക്കാലം കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെ മാറി എന്ന് നോക്കാം അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷക്കാലം ശരിക്കും ഭൂമിയുടെ മൊത്തം ഹിസ്റ്ററി അതായത് മൊത്തം ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന്റെ ചരിത്രം ഉള്ളത് ഈ അഞ്ഞൂറ് വർഷ അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷക്കാലം ഒരു കുറഞ്ഞ കാലയളവാണ് എന്നാലും ഈ അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷക്കാലത്താണ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായതും ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായി ഉണ്ടായതും പോരാത്തതിന് ക്ലൈമറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും ഉള്ളത് ഈ അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷക്കാലത്താണ് അപ്പൊ ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്രമല്ല ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മാസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ അതായത് വംശനാശങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ സംഭവിച്ചു പോരാത്തതിന് വളരെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ഓറഞ്ച് കളർ കാണുന്നത് പിന്നെ താരതമ്യേന ചൂട് കുറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നീല കളറിൽ കാണുന്നത് നീല കളറിൽ കാണുന്നത് ഭൂമിയിൽ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഐസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലങ്ങൾ കൂടിയാണ് ആ ഇപ്പൊ കാണാം ഇപ്പൊ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു അമ്പത് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് കാലയളവിൽ ഐസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുമ്പ് ഒരു
അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഭൂമി വളരെയധികം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഈ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷക്കാലം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി വംശനാശം കണ്ടിട്ടുള്ളത് പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലകത്ത് ഒരു വംശനാശം പേരാണ് ഓർദോവിഷ്യൻ സിലോറിയൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇതിന് കാരണമായിട്ട് ഉള്ളത് ഒരു കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കൂടിയാണ് കാരണം ഈ സമയത്ത് കാലാവസ്ഥ വളരെ തണുത്തു ഈ തണുത്തു നിന്ന് കാരണമായിട്ടും പറയപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറഞ്ഞു ഏകദേശം നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് കൂടുതലായുള്ള റോക്ക് വെതറിംഗ് അതായത് പാറകളുടെ അവശയം അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷണത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആകരണം ആയിരിക്കാം ഇതിന് കാട്ടി പറയപ്പെടുന്നത് പോരാത്തതിന് ആ സമയത്താണ് ബോണ്ടുവാന എന്ന ആ സമയത്തെ ആ ഒരു വൻകര സാധാരണ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതും ഈ തണുത്ത കാലാവസ്ഥക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹിമയുഗത്തിന് കാരണമായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് നടന്നതാണ് ലൈറ്റ് ഡെവോണിയൻ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ് ആ മാസം എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ നടന്നത് അതായത് ജീവജാലങ്ങൾ ഈ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ചത്തൊടുങ്ങുന്നതായിരിക്കാം കാരണം ഈ ഓട്ടോവിഷൻ സിലൂറിയൻ എക്സ്റ്റിങ്ഷനിലും ഈ ഡവോണിയൻ എക്സ്റ്റിങ്ഷനിലും നടന്നത് ഈ ഡവോണിയൻ എക്സ്റ്റിങ്ഷനിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോ ഓർബിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് അതായത് ഭൂമി സൂര്യനു ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റവും അങ്ങനെ എങ്ങനെ മായിരിക്കാം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഈ തുടർച്ചയായ കൂടുതലായും കുറവായിട്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയും കുറഞ്ഞും കുറെ കാലത്തേക്ക് ഒരു നൂറ് മില്യൺ വർഷക്കാലത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഓർബിറ്റൽ ചേഞ്ച് മൂലമായിരിക്കാമെന്നും ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വോൾക്കാനിക് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം മൂലം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രമല്ല കേരസോൾസ് അതായത് പൊടിപടലങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകും ഈ പൊടിപടലങ്ങൾ ശരിക്കും ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ തണുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ അതായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പോരാത്തതിന് ആ സമയത്ത് ഒരു കൂടുതലായി ട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോ അത് കൂടുതലായി കാർബൺ ആക്രമണം ചെയ്തിരിക്കാമെന്നൊക്കെ ഉള്ള തീയറീസ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് എന്തായാലും ശരിക്കും അറിയില്ല എന്തായാലും ആ സമയത്തും ഇതുപോലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ കൂട്ടപ്പെടുത്തി ഉണ്ടായി പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഇതിന് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡൈങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും വലിയ വംശനാശ വംശനാശമാണ് ഈ പെർമിയൻ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നടന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം സമുദ്രത്തിലുള്ള ജീവികളും മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസും അതായത് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും അതിന് കാരണം അതിന് തുടർന്നുണ്ടായ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലർന്നതുമാണ് ഇത് കൂടുതൽ ചൂടിലേക്കും സമുദ്രജലത്തിന്റെ ചൂ കൂടുതൽ ചൂടും അസിഡിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ കാരണമായി എന്നും അങ്ങനെയാണ് സമുദ്രജീവികൾ മരിച്ച് വംശനാശം സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ക്രയാസിക് ജുറാസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതും ഇതിന് കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഈ പാൻജിയ എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ കോണ്ടിനെന്റ് ബാക്കി ബാക്കി മറ്റു ഇപ്പോഴുള്ള ഭൂഖണ്ഡങ്ങളായിട്ടൊക്കെ പിരിയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ കൂടുതൽ സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ്ങും വോൾക്കാനിക് ഇറക്ഷൻസും ഒക്കെ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടോ അങ്ങനെ ചൂട് കൂടിയോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കാര്യമായിട്ടും ഓഷൻ ആസിഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇത് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ വംശനാശം കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ടായത് ഈ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് നമ്മള് ഡൈനോസറുകൾക്ക് ചത്തൊടുങ്ങിയ വംശനാശമാണ് പക്ഷെ അതൊരു കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടായ വംശനാശമാണെന്ന് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നില്ല അതൊരു ആസ്റ്റിറോയിഡ് അതായത് ചിന്ന ചെറിയ ഗൃഹങ്ങൾ പോലെയുള്ളത് ഭൂമിയിൽ വന്നടിച്ച് അങ്ങനെ 
ഒരു വലിയ വംശനാശം ജലാശ്വങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഡൈനോസേഴ്സ് ഒരു അറുപത്താറ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് എല്ലാം എനിക്കൊന്ന് പറ നോൺ ഏവിയൻ ഡൈനോസേഴ്സ് ഒക്കെ ചത്തൊടുങ്ങിയത് ഈ സമയത്താണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് പിന്നെ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഒരു കൂളിംഗ് ട്രെൻഡ് ആണ് ഈ അമ്പത് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് ശേഷം ഒരു കൂളിംഗ് ട്രെൻഡ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വാമിംഗ് ട്രെൻഡ് അതായത് നമ്മൾ ആന്ത്രോജനിക് വാമിംഗ് ട്രെൻഡും ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വിറ്റ്സോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അവർ പല പ്രോക്സി ഡാറ്റയും ഐസോടോപ് ഡാറ്റയും ഒക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് ഇനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ പല കാലത്തേക്ക് മാറിയത് നോക്കാം ഇപ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വളരെ ചൂടുള്ള സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വളരെ അധികമാണ് ചൂട് ഇപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി ആ സമയത്തൊക്കെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കുറവാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകളും ഏകദേശം കോവാരിജിൻ അതായത് ഒന്നിച്ച് മാറി വരുന്ന പോലെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അമ്പത് മില്യണിന് ശേഷം ഏകദേശം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം കുറച്ച് കൂടി വരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അധികം സന്തോഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മില്യൺ മൂന്ന് മില്യൺ കാലയളവിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അളവാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞത് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഈ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ സമയത്ത് മനുഷ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ചില പഴയ കാലത്ത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളുടെ സ്നാപ് ഷോട്ടുകളിലേക്ക് നോക്കാം ഇത് ക്രെറ്റേഷ്യസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് പീരിയഡ് ആണ് ക്രെറ്റേഷ്യസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ക്ലൈമറ്റ് ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് വരെ ഉള്ളത് ഈ കാലയളവിലാണ് ഡൈനോസേഴ്സ് ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഡൈനോസേഴ്സ് ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം നല്ല ചൂടുള്ള കാലമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തി ആറ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആ സമയത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പാൻജിയ ഒക്കെ വളതായി പിരിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നത്തെ പേഴ്സൺസിലേക്ക് ഏകദേശം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഏകദേശം നയന്റി ഫോർ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയാലും ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും വളരെ അധികമായിരുന്നു ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ മറ്റോ ഈ പീക്കിൽ എത്തുന്നുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ടു അറുപത്താറ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് ഉള്ള കാലയളവിൽ ഡൈനോസോസ് ഒക്കെ ശരിക്കും വളരെ വാമായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റിൽ അന്റാർട്ടിക്ക വരെ റോം ചെയ്തു അതായത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് സീ ലെവലും സമുദ്രത്തിന്റെ അളവും ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ വെജിറ്റേഷൻ അതായത് ട്രീകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആ സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് എടുത്താലും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അധികം ഇതിന് കാരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ പാൻജി ആ സമയത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതായത് കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ സീ സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓരോ കോണ്ടിനൻസും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് പോകുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ വേറൊരു വളരെ ചൂടുള്ള കാലയളവാണ് പാലിയോസിൻ ഇലോസിൻ തെർമൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സംഭവിച്ചത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ നൂറ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നടന്ന ഏകദേശം ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഏകദേശം കാലയളവാണ് ഇത് ഈ വാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പതിനഞ്ചായിരം ഇരുപതിനായിരം കൊല്ലം എടുത്ത് ഏകദേശം അഞ്ച് ഡിഗ്രി
സമീപത്ത് സ്വാമി ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഇവിടെ കാല കാലയളവായത് കൊണ്ട് പഴയ ഇപ്പം പുതിയ ക്ലൈമറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അങ്ങനത്തെ പലതും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാലയളവ് ഇപ്പം പഴ പല പാല്യ സ്റ്റഡീസിൽ എത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തെയും ഇത് പൊതുവെ ഇത് വോൾക്കാനിക് ഓറിജിൻ ആണെന്ന് അതായത് ഈ കാർബൺ ഇൻക്രീസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആ സമയത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചൂട്ടുണ്ടായത് അത് വോൾക്കാനിക് ഓറിജിൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി കഴിഞ്ഞ അമ്പത് മില്യൺ വർഷക്കാലത്തുണ്ടായ കൂളിംഗ് ട്രെൻഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം ഈ കൂളിംഗ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നോക്കാം ഒരു അൻപത് അൻപത് മില്യൺ വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള എന്തൊക്കെ ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നു അതൊരു കൂളിംഗ് ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാണുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ആ സമയത്താണ് അതുവരെ പോളർ ഐസ് ക്യാപ്പ് ഈ സമയത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് പോ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ഐസ് ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു അമ്പത് മില്യൺ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ ഐസ് രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനൊരു കാരണമാണ് ധ്രുവപ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്റാർട്ടിക്ക ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ സദൻ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ അന്റാർട്ടിക്ക ആണ് ധ്രുവപ്രദേശം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സമയത്താണ് വലിയ തോതിൽ ഈ ടെക്ട്രോണിക് പ്ലേറ്റുകളിലൊക്കെ അടർന്നു മാറി പാൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ അടർന്നു മാറി വേറെ ആയിട്ട് പോയി തുടങ്ങിയത് അന്റാർട്ടിക്കയുടെ കാര്യം എടുത്താല് അന്റാർട്ടിക്കയുടെ ഓസ്ട്രേലിയ ആയിട്ടും ഇവിടെ സൗത്ത് അമേരിക്ക ആയിട്ടും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാൻഡ് കണക്ഷൻ അപ്പൊ അത് അകന്നു മാറി ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് കോണ്ടിനൻസും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറി അവിടെ രണ്ട് സീ ഓഷ്യൻ പാത്വേസ് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് ടാസ്മൻ ഗേറ്റ് വേ ഇവിടെ ഡ്രൈ പാസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പുതിയായിട്ടുള്ള സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം രൂപപ്പെട്ടു അതിലാണ് അന്റാർട്ടിക് സർക്കൻ പോളർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അന്റാർട്ടിക് സർക്കൻ പോളർ കറണ്ട് അന്റാർട്ടിക്കയെ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ വാം വാട്ടേഴ്സിന് തെർമലി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ട്രോപ്പിക്കൽ ട്രോപ്പിക്സിലുള്ള വാമായിട്ടുള്ള അതായത് ചൂടുള്ള സമുദ്ര സമുദ്രത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിന് അന്റാർട്ടിക്ക ഇത് ഒരു മാതിരി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു ഈ അന്റാർട്ടിക് സർക്കം പോൾ ആക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് തണുപ്പ് കൂടാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഐസ് ഷീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ആവാൻ തുടങ്ങി പോരാ തന്നെ ആ സമയത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെവലിൽ ഒരു ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടായി ഒരു കുറവുണ്ടായി അതും ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് പിന്നെ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന ടെക്ട്രോണിക് അപ്ലിഫ്റ്റും അതിന് പല സമുദ്രത്തിൽ നടന്ന സർക്കുലേഷൻ ചേഞ്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഇതിന് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാര്യമായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ടാസ്മാൻ ഗേറ്റ് വേ ആൻഡ് ഡ്രൈക്ക് പാസേജ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു മുപ്പത്തിനാല് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഐസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായത് ആ ഒരു സമയം നമ്മളെ ഇപ്പോഴുള്ള ഐസോസ് ക്ലൈമറ്റ് അതായത് ഐസോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോളാർ റീജിയൻസില് ഐസ് ഷീറ്റ് ഉള്ള ക്ലൈമറ്റിന്റെ ഇൻസെപ്ഷൻ അതായത് തുടക്കം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മുപ്പത്തിനാല് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് ഇനി ഗ്രീൻലാൻഡ് ഐസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഗ്രീൻലാൻഡ് ഐസ് ഷീറ്റ് പിന്നെയും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് അത്ലാൻഡ് അന്റാർട്ടിക് ഐസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടായത് ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രീൻലാൻഡ് ഐസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടായത് ഏകദേശം മൂന്ന് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ് അതിനും കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ലെവലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഡ്രോപ്പും പിന്നെ ടെക്ട്രോണിക് അപ്ലിഫ്റ്റ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ പല വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ടെക്ട്രോണിക് അപ്ലിഫ്റ്റും അത് പല നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്കും മറ്റും ഉണ്ടായ സർക്കുലേഷന്റെ ചേഞ്ചുകളും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ ശരിയായ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളു ഇനി ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ ചൂടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ കൂളിംഗ് ട്രെൻഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം ശരിക്കും അറിയില്ല പലതരം തിയറീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ വാറ്ററിംഗ് ഓഫ് റോക്സ് അത് പാലകൾ പാറകളുടെ ക്ഷയണം ആ അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന അന്തരീക
ഈ പുതുതായിട്ടുള്ള പാ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പർവ്വത നിറകൾ ബ്രദറിങ്ങിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഹിമാലയത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ടിബറ്റൻ പീഠഭൂമി ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൺസൂണിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അതായത് ടിബറ്റൻ പീഠഭൂമി ചൂടാവും അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൺസൂൺ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഉണ്ടായ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായത് ആ ടിബറ്റൻ വരു പീഠഭൂമി ഉണ്ടായതും ആ സമയത്താണ് ഇപ്പൊ മൺസൂൺ ഉണ്ടായി കൂടുതൽ മഴയുണ്ടായി ഈ പുതിയ വേഗം എറോഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേഗം വെതർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പുതിയ മൗണ്ടൈൻസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ഹിമാലയാസ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇറോഷനും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായി കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തു ആ ആ ഇതാണ് ഈ ട്രാൻസിഷന് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ജനേഴ്സോ ഉള്ള ഈ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോർട്ടി ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ട്രാൻസിഷന് കാരണമായി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഇതും പൂർണ്ണമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ടോക്ക് സമരസ് ചെയ്താല് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി ആ പണ്ട് കാലത്തും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള പോലെ അതായത് നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പ്രകൃതിദത്തമായ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം പണ്ട് കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പോലെ തന്നെ ആ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ടും പ്ലേറ്റ് ഓക്ടോണസ് ആയിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ പിന്നെ പണ്ട് കാലത്തെയും ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അത് ഭൂമിയുടെ താപനില ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ റോക്ക് വെതറിങ് അതായത് പാറകളുടെ അപക്ഷയം ഭൂമിയിൽ ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് പോലെ അതായത് ചൂട് കൂടുമ്പോൾ കുറക്കാനും കുറയുമ്പോൾ കൂട്ടാനുമുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്റർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കാരണം അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ക്ലൈമറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പഴയകാലത്തെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ അക്കാദമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ ക്ലൈമറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എത്ര മാത്രം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് എത്ര മാത്രം ചൂട് കൂടിയത് എന്നുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോരാത്ത ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽസ് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ ഈ പഴയകാലത്ത് ക്ലൈമറ്റ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ കാലിയോപ്രോക്സിന് പറ്റിയും പിന്നെ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഗ്ലേഷ്യൽ ഇന്റർ ഗ്ലേഷ്യൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസിനെ പറ്